नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी ट्यूटोरियल तो गाइस कैसे हैं आप लोग दोस्तों सी टेट और यूपी टेट के लिए सामाजिक विज्ञान के 250 क्वेश्चन मैं इस एक वीडियो में लेके आया हूं आप लोगों के सामने ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे तो पूरा वीडियो अंत तक देखना चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बैल को प्रेस कर लेना और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप कृपया करके शेयर करना टू क्वेश्चन देखेंगे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था तो इसका जो नाम था वो था चंद्रगुप्त मौर्य ने ठीक है अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी तो पर्ण मुद्रा प्रचलित थी पर्ण मुद्रा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर तीन देखिए अशोक का उत्तराधिकारी कौन था तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो था कुणाल अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर चार अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था और इसका जो नाम था वो था चाणक्य है ना कौटिल्य या विष्णुगुप्त क्योंकि यही जो था इसका गुरु था इसका प्रधानमंत्री था ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु प्रधानमंत्री चाणक्य विष्णुगुप्त था दोस्तों क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है ठीक है अर्थशास्त्र किसने लिखा है चाणक्य ने लिखा है ठीक है विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पांच मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था अब देखिए क्वेश्चन नंबर छह मेगास्थनिज की पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों ये मेगास्थनिज है ठीक है तो मेगास्थनिज की पुस्तक का नाम क्या था तो इसका पुस्तक का नाम था इंडी क्वेश्चन नंबर सात देखिए अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी तो अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा थी क्वेश्चन नंबर आठ हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया तो उन्नीसवीं शताब्दी में किसने लगाया अंग्रेजों ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नौ हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार था परिवार क्या था दोस्तों परिवार क्वेश्चन नंबर टेन देखिए हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था तो हड़प्पा वासियों का जो समाज था वो था मात्र सतात्मक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ग्यारह आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा क्या कहते थे तो आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा टेरा कोटा कहते थे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान सिंधुकालीन स्थल चंद हुड़ों से मिले हैं क्वेश्चन नंबर तेरह वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुल्व सूत्र क्या है दोस्तों सुल्व सूत्र बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर चौदह वेदों की संख्या कितनी है तो वेदों की संख्या है चार क्वेश्चन नंबर पंद्रह सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद क्वेश्चन नंबर सोलह देखिए किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है तो ऋग्वेद के द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है क्वेश्चन नंबर सत्रह भारत के राज्य चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से क्वेश्चन नंबर एटीन भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है तो इस वेद का नाम है सामवेद क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पुराणों की संख्या कितनी है तो पुराणों की संख्या है अठारह क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखिए वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है तो यह हुआ है इंद्र देवता के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए तो ये दिए गए बिंबिसार के शासन काल में गाइस मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना बहुत ही ज्यादा कम समय में मैं आपको ये क्वेश्चन कवर करवा दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी तो ये थी महाप्रजापति गौतमी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी गौतम बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश क्या था क्या कहलाता है दोस्तों गौतम बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश क्या कहलाता है ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स बौद्ध के ग्रह ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है तो बौद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक है अश्व क्या है अश्व या उसको बोल सकते हो आप घोड़ा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां पर की गई थी तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी कपिल वस्तु में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया शून्यता का जो
तो महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था उसका नाम था जमाली क्या नाम था दोस्तों जमाली काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी देखिए प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहां पर किया गया तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया पाटलिपुत्र में आप देखते हैं थर्टी वन क्वेश्चन अशोक के शिला लेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था तो अशोक के शिला लेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेस नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी टू कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियो का वर्णन किस शिला लेख में है तो कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियो का वर्णन तेरहवें शिला लेख में है क्वेश्चन नंबर थर्टी कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था दोस्तों कौन सा शासक जो था वो जनता के संपर्क में रहता था तो उसका नाम था अशोक थर्टी फोर क्वेश्चन किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए व्रसल का प्रयोग किया गया दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान दीजिए थर्टी फोर क्वेश्चन किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए व्रसल का प्रयोग किया गया तो यह किया गया मुद्रा राक्षस में क्वेश्चन नंबर थर्टी किस राज्य आदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है तो मास्की में नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की तो अशोक ने की थर्टी क्वेश्चन किस ग्रंथ में सुद्रो के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है तो अर्थशास्त्र में सुद्रो के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट किसने पाटलिपुत्र को पोली प्रथा कहा तो यह कहा था मैगस्थनीज ने थर्टी नाइन क्वेश्चन मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था तो दोस्तों मौर्य काल में एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था फोर्टी क्वेश्चन अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है तो यह है शिलालेख अशोक के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है सीला लेख बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी वन भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं यह किसने कहा दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं यह किसने कहा तो यह कहा था मैगस्थनीज ने क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था वह प्रांत कौन सा था तो वह प्रांत था उज्जैन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्टी किस सैंधव पूरा स्थल से फर्श के निर्मित अलंकृत ईटों का प्रयोग किया गया था तो किस सैंधव पुरा स्थल से फर्श के निर्मित अलंकृत ईटों का प्रयोग किया गया था तो कालीबंगा से किया गया था क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर देखिए उत्तर वैदिक काल की जानकारी का स्रोत क्या है तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी का जो स्रोत है वह है युजुर्वेद सामवेद और अथर्वेद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्टी फाइव उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है तो उत्तर वैदिक काल की जो विशेषता है वो है चित्रित घुसर मृदभांड और लोहा फोर्टी क्वेश्चन मनुष्य के जीवन में किन चार आश्रमों में बांटा गया है मनुष्य के जीवन को किन चार आश्रमों में बांटा गया है तो ये बांटा गया ब्रह्मचर गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास इन चार में बांटा गया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना फोर्टी सेवन क्वेश्चन नाटकों के मंचन को क्या कहा जाता है तो नाटकों के मंचन को सैलुस कहा जाता है फोर्टी क्वेश्चन सैंधोवासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे सैंधोवासी मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे फोर्टी क्वेश्चन ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया तो इन्होंने आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ तो भारत में सिकंदर का जो मुख्य युद्ध था वो पोरस के साथ हुआ और इसको इस युद्ध को बोला गया वितस्ता का युद्ध झेलम का युद्ध ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी पाली ग्रंथों में गाँव के मुखिया को क्या कहा जाता था पाली ग्रंथों में गाँव के मुखिया को क्या कहा गया ये कहा गया भोजक नेक्स्ट क्वेश्चन 53 उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका नेक्स्ट क्वेश्चन नंद वंश का संस्थापक कौन था तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया तो यह किया गया ईरानियों के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था तो यह था घनानंद अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था तो घनानंद था नेक्स्ट क्वेश्चन बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा तो ये भेजा था तक्षशिला में नेक्स्ट क्वेश्चन किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था तो ये था सम्राट अशोक का नाम नेक्स्ट क्वेश्चन कलिंग का युद्ध कब हुआ तो ये हुआ था तीन सौ ईसा पूर्व में इस डेट को याद रखिए कलिंग का युद्ध कब हुआ दो ईसा पूर्व में सिक्सटी क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा किस देवता पर विश्वास करते थे तो ये करते थे मातृ शक्ति पर नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा किस हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे किससे बनी थी तो ये बनी थी सेल खड़ी से सिक्सटी थ्री क्वेश्चन किस स्थान में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य यव मूर्ति प्राप्त हुई है तो कहाँ से प्राप्त हुई है तो ये प्राप्त हुई है मोहन जोदड़ो से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और मोहन जोदड़ो को क्या कहा जाता था दोस्तों मृतकों का टीला मुर्दों का टीला ठीक है और इसकी खोज कब की गई थी तो नाइनटीन में राखल बनर्जी ने इसकी खोज की थी नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी 
मोहन जोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है तो यह सिंधज पाकिस्तान में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया तो अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया शंकराचार्य ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी सिक्स विशिष्टता द्वैत द्वैतावाद का सिद्धांत किसने दिया था तो विशिष्टता द्वैतावाद का सिद्धांत दिया था रामानुज ने अब देखिए सिक्सटी सेवन क्वेश्चन गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ तो उनका जन्म हुआ था पाँच सौ तिरसठ ईसा पूर्व पहले तो आपको डेट याद रखना पड़ेगा फिर जगह का नाम क्या है लुम्बनी और वो कहाँ पर है नेपाल में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सिक्सटी एट क्वेश्चन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई तो उनको ज्ञान की प्राप्त हुई प्राप्ति हुई थी गया में और गया कहाँ पर है बिहार में सिक्सटी नाइन क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई तो इनकी मृत्यु हुई थी चार ईसा पूर्व को कुशी नगर में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया तो उसने उन्होंने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था सारनाथ में और सारनाथ कहाँ पर है यूपी में है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी वन सॉरी सेवेंटी वन बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ है ना वो क्या है तो वह है प्रकाशवान अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी टू गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए तो उन्होंने अपने उपदेश दिए पाली भाषा में किस भाषा में दिए पाली भाषा में सेवेंटी क्वेश्चन जातक कथाएँ किस धर्म से संबंधित है जातक कथाएँ जो है वो किस धर्म से संबंधित है बौद्ध धर्म से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थकर हुए तो ट्वेंटी फोर पहले तीर्थकर का नाम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है बहुत ही आसान क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेवेंटी फाइव पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई थई दहेज के रूप में किस वर्ष दिया था दोस्तों देखिए पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई जो बम्बई है ना बम्बई मुंबई जो अभी है उसको दहेज के रूप में दे दिया था पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को तो कब दिया था तो सोलह में दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे तो ये थे पुर्तगाली अब देखिए सबसे पहले तो आए थे चौदह सौ अंठानवे में गए कब उन्नीस सौ इकसठ में तो सबसे पहले भी आए थे और सबसे लेट भी गए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी सेवन पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है अल्बुकर्क को अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी किस बंगाल के नवाब के समय प्लासी का युद्ध हुआ था तो ये हुआ था सिराज उद्दौला के समय में सत्रह में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों लड़ाई में मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसको मिला तो ये मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को ठीक है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन था तो ये था बंगाल कौन था बंगाल अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की तो ये की थी मुर्शिद कुली खां ने नेक्स्ट क्वेश्चन एटी खेती के लिए किसानों को किसने अग्रिम ऋण देना शुरू किया तो यह किया तकाबी ऋण दोस्तों खेती के लिए किसानों को किसने अग्रिम ऋण देना शुरू किया तो किसमें दिया तकाबी ऋण में अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एटी थ्री किसके शासनकाल में बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा तो यह कहा, कहा जाने लगा अलीवर्दी खां के शासनकाल में नेक्स्ट क्वेश्चन एटी किसने सरकारी खजाने को ट्रांसफर ट्रांसफर मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया तो दोस्तों देखिए किसने सरकारी खजाने को ट्रांसफर मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया तो यह किया था वारेन हेंगस्टिंग्स सर ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की तो यह की थी कुणाल ने और कुणाल किसका उत्तराधिकारी था अशोक का अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 सिक्स मेगस्थनिज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा तो यह बांटा पांच भागों में कितने भागों में पांच भागों में नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थशास्त्र किस संबंधित है तो यह राजनीति राजनीतिक नीतियों से नेक्स्ट क्वेश्चन पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसने बनाया था किसका बना था तो ये लकड़ी का बना था किसका बना था लकड़ी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एटी नाइन क्वेश्चन किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था तो ये ये जो प्रूफ होता है ना ये प्रूफ होता है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख में नाइन्टी क्वेश्चन सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया तो यह स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्टी किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया तो यह बताया था भाबरू स्तंभ में नेक्स्ट क्वेश्चन 92 उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है तो ये कालसी में स्थित है 93 क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हड़प्पा किस हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की तो 1921 में दयाराम सहनी ने की थी नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्टी थ्री सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है तो ये कालीबंगा जो है ना वो राजस्थान में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 95 हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई 
तो ये बता चुका है मैंने आपको नाइनटीन में और मोहन जलोड़ो की नाइनटीन में नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता की ईटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ तो ये प्राप्त हुआ कालीबंगा से और कालीबंगा कहाँ पर है राजस्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन 97 सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्थान घर कहाँ मिला तो ये मिला मोहन जोड़ो में एक बड़ा स्थान इस्नानागार ये यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है बड़ा इस्नानागार इस्नानागार कहाँ पर मिला सिंधु घाटी सभ्यता में तो ये मोहन जोड़ो में मिला नाइन्टी क्वेश्चन सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित है तो ये है आद्य शिव का ठीक है आद्य शिव का पशुपतिनाथ का नेक्स्ट क्वेश्चन 99 मोहन जोड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है तो मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला कहा जाता है मोहन जोड़ो को 100 क्वेश्चन सैंध स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक है हुआ है तो ये हुआ है बैल का अब एक क्वेश्चन देखिए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है तो ये लोथल स्थित है एक क्वेश्चन भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष कहाँ मिले तो ये मिले हड़प्पा की संस्कृति में 103 क्वेश्चन किस शासक को अग्रस उग्रसेन कहा जाता था तो ये कहा जाता था महापद्मनंद को नेक्स्ट क्वेश्चन 104 सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था तो ये था हेरोडोटस अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 105 काशी और लिक्षवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया तो ये किया अजात शत्रु ने किसने किया अजात शत्रु ने एक सौ छह क्वेश्चन देखिए दोस्तों अजात शत्रु का उपनाम क्या था तो अजात शत्रु का उपनाम था कुड़िक ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है चलिए अब देखते हैं एक सौ सात क्वेश्चन अजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था तो अजात शत्रु था बौद्ध धर्म का अनुयायी अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक सौ आठ अजात शत्रु की हत्या किसने की तो अजात शत्रु की हत्या की थी उद ने ठीक है अब देखिये अजात शत्रु गद्दी पर कब बैठा तो ये बैठा था चार ईसा पूर्व को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन घरानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया तो ये प्राप्त किया चंद्रगुप्त मौर्य ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 हिंदू धर्म का आधार कौन सा ग्रंथ है तो दोस्तों हिंदू धर्म का जो आधार है वो है वेद क्या है वेद अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 112 हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन सी है तो ये है रामायण महाभारत वेद और पुराण और पुराणों की संख्या कितनी है अठारह नेक्स्ट क्वेश्चन पांडिचेरी की स्थापना किसने और कब की तो पांडिचेरी की स्थापना सत्रह सोलह में हुई थी और ये की थी फ्रांसिस मार्टिन ने नेक्स्ट क्वेश्चन 114 अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसिसियो से कब छीना तो ये छीना था 1761 में कब छीना 1761 में नेक्स्ट क्वेश्चन 115 भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था तो ये था डुपले नेक्स्ट क्वेश्चन किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ तो ये हुआ पांडिचेरी की संधि के बाद अब देखिए एक क्वेश्चन निकोबार द्वीप समूह पर अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेच दिए तो दोस्तों किसने बेचे तो ये बेचे डेनिस कंपनी ने अठारह ईस्वी में एक क्वेश्चन पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली की स्थापना कोचिन में कब की थी तो इन्होंने की थी 1503 में नेक्स्ट क्वेश्चन 119 अल्बू कर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के किस शासक से गोवा छीना था तो ये छीना था आदिल शाह यूसुफ से ठीक है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन एक भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था तो भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था जॉन मिल्डन हाल नेक्स्ट क्वेश्चन मद्रास के संस्थापक कौन है तो मद्रास के संस्थापक है फैक्रो मार्टिन अब देखिए 122 क्वेश्चन डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में नेक्स्ट क्वेश्चन मांडा किस नदी पर स्थित है मांडा जो है ना ये चिनाब नदी पर स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन वन हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है तो हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ जो स्थित है ये सतलज नदी पर स्थित है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 125 सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले तो ये मिले मोहन जोजड़ो में और सबसे बड़ा इसरानागार भी यहीं से मिला नेक्स्ट क्वेश्चन 126 सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी तो जौ और गेहूं जौ और गेहूं जो थी वो सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा की समकालीन सभ्य तारंगपुर कहाँ पर है तो ये सौराष्ट्र में है ठीक है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 128 हड़प्पा और मोहनजोड़ो की खोज किसने कराई तो ये कराई सन जॉन जॉन मार्शल ने 129 क्वेश्चन मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए तो ये किए सूरत में 130 क्वेश्चन कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है तो कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है वन क्वेश्चन किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में 132 क्वेश्चन मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिलियर्ड्स के नाम से पुकारा जाता है तो ये पुकारा जाता है शाहजहां को 
वन थर्टी को सर आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था तो ये कराया था सहजादी जहां आरम बेगम ने नेक्स्ट क्वेश्चन वन थर्टी फोर किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था तो ये लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने वन थर्टी फाइव क्वेश्चन गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था तो ये लिखा था गुरु अर्जुन देव ने वन क्वेश्चन जहांगीर की पत्नी नूर का वास्तविक नाम क्या था तो जहांगीर की पत्नी नूर का वास्तविक नाम था मेहरू निशा नेक्स्ट क्वेश्चन वन शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1680 को 138 क्वेश्चन किस स्थान पर महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ तो यह हुआ था पावापुरी में 139 क्वेश्चन उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा जाता है जिसे जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस पीपल के वृक्ष को कहा जाता है बोधि वृक्ष वन क्वेश्चन रजय सुल्तान गुलाम वंश की किस सुल्तान की पुत्री थी रजय सुल्तान जो थी वो गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी तो ये इल्तु तमिश की पुत्री थी 141 क्वेश्चन किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है तो ये है दिल्ली 142 142 क्वेश्चन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था तो ये था साइरस 143 क्वेश्चन भारत के अनुसार जरासंध के बहनों ही कौन थे तो महा सॉरी महाभारत के अनुसार जरासंध के बहनों ही कौन थे तो कंस थे देखिए वन क्वेश्चन दुर्योधन का पुत्र के नाम क्या था तो लक्ष्मण नाम था 145 क्वेश्चन महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ने वाला कौरव कौन था तो ये था युयुत्सु नेक्स्ट क्वेश्चन 146 श्री कृष्ण ने पांडवों श्री कृष्ण ने पांडवों हेतु दुर्योधन से किस चीज की मांग की थी तो पांच गांव की 147 क्वेश्चन महाभारत युद्ध के बाद जो महारथी जीवित बचे उनकी संख्या कितनी थी तो उनकी संख्या थी अठारह अब देखिए वन क्वेश्चन महाभारत के अनुसार विराटनगर में पांडव नकुल ने क्या नाम ग्रहण किया तो ये नाम ग्रहण किया ग्रंथिक 149 क्वेश्चन महाभारत में कीचक वध किस पर्व के अंतर्गत आता है तो ये आता है विराट पर्व के अंतर्गत अब 150 क्वेश्चन देखिए द्रोणाचार्य को दिव्य शास्त्र दिव्य शास्त्र किसने दिए तो ये दिए थे परशुराम ने अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वन महाभारत महाकाव्य कितने वर्षो में पूरा हुआ तो यह हुआ था तीन वर्षो में नेक्स्ट क्वेश्चन 152 महाभारत युद्ध में कौन से दिन कृष्ण ने शस्त्र ना उठाकर उठाने की प्रतिज्ञा तोड़ी तो नब्बे दिन अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 153 महाभारत के अनुसार राजा विराट के महल में अर्जुन किस नाम से जाने गए तो ये जाने गए ब्रहनल्ला के नाम से नेक्स्ट क्वेश्चन पांडवों ने अपनी राजधानी किसे बनाया तो पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को बनाया वन क्वेश्चन महाभारत के अनुसार द्रौपदी के पिता ध्रुपद का वध किसने किसके हाथों हुआ तो ये हुआ द्रोणाचार्य के हाथ 156 क्वेश्चन महाभारत के अनुसार कौन द्रोणाचार्य की पत्नी थी तो क्रपी जो थी वो द्रोणाचार्य की पत्नी थी 156 157 क्वेश्चन ये ज्ञात होने पर कि कर्ण पांडवों का भाई है भाई था युधिष्ठिर ने किसे साथ दिया था तो युधिष्ठिर ने साथ दिया था नारी जाति को वन क्वेश्चन रामायण के अनुसार सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने वृषभ को किस दिशा में भेजा था दक्षिण दिशा में अब देखिए 159 क्वेश्चन शस्त्र अनुसार महर्षि परशुराम की माता कौन थी तो ये थी रेणु का वन क्वेश्चन देखिए रामायण के अनुसार सुमति और कंचानना इनमें से किसकी पत्नी पत्नियों के नाम है तो ये है लव के पत्नी के नाम अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रामायण के अनुसार जब गरुण ने श्री राम और लक्ष्मण को नागपास से मुक्त किया तब रावण ने किस प्रख्यात राक्षस सेनापति को आक्रमण करने के लिए भेजा तो इसका नाम था धूमराक्ष 162 क्वेश्चन शास्त्र अनुसार देवराज इंद्र की पत्नी का नाम क्या था तो साची सच्ची नाम था नेक्स्ट क्वेश्चन हिनयान और महायान किस धर्म के दो भाग है तो ये बौद्ध धर्म के दो भाग है 164 क्वेश्चन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया तो यह चलाया रामानंद ने वन क्वेश्चन किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था तो यह अकबर के शासन काल में समाप्त किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन 166 किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था तो यह जो टाइम था यह था 1893 अब देखिए 167 क्वेश्चन चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था तो यह दिया था सेव धर्म को नेक्स्ट क्वेश्चन वन जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था तो यह था मंसूर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वन बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था बाबल बाबल सॉरी बाबर जो था ना बाबर ये मूल रूप से शासक था फरगना का कहाँ का फरगना का अब देखिए 170 क्वेश्चन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ तो ये हुआ था 1936 में नेक्स्ट क्वेश्चन 
स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो ये की गई थी उन्नीस में कब की गई थी उन्नीस में नेक्स्ट क्वेश्चन वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था नेक्स्ट क्वेश्चन वन सेवेंटी थ्री वह अंग्रेज कौन था जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था तो इसका नाम था सर टॉमस रो वन सिक्स सेवेंटी फोर क्वेश्चन पुर्तगालियों ने भारत तो में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की तो कालीकट में स्थापित की नेक्स्ट क्वेश्चन अलबूकर्क ने गोवा को पंद्रह में किससे छीना तो ये बीजापुर के सुल्तान से छीना नेक्स्ट क्वेश्चन वन मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था तो ये हुआ था मालाबार में अब देखिए वन सेवेंटी सेवन क्वेश्चन किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई तो ये हुई थी हुमायूं की मृत्यु अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वन सेवेंटी एट भारत का पागल बादशाह किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुकलक को नेक्स्ट क्वेश्चन वन भारत के ब्रिटिश प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे तो ये थे वॉरन हेस्टिंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन आर्य समाज के संस्थापक कौन थे तो स्वामी दयानंद सरस्वती 181 क्वेश्चन अकबर ने प्रथम बार अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की यात्रा की कब की तो पंद्रह ईस्वी में 182 क्वेश्चन महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई तो पंद्रह में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई 183 क्वेश्चन मोहन जोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है तो मोहन जोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है उसका नाम है मृतकों का टीला नाइनटीन राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी सबसे जो प्रसिद्ध चीज यहाँ मिली वहाँ वो मिली विशाल इस्लानागार 184 क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है तो ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व है 185 क्वेश्चन जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए तो 24 186 त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का 187 क्वेश्चन गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया सारनाथ में अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहा हुआ था तो कुंड ग्राम में हुआ था वन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब कहाँ कब हुआ था तो ये हुआ था पाँच सौ तिरसठ ईसा पूर्व को लुम्बनी में नेपाल में है जो नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे तो ये थे आलार आलार कलाम वन नाइन्टी वन क्वेश्चन उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था अवंतिका वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है सुलु सूत्र देखिए वन क्वेश्चन किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है तो ये दी गई है ऋग्वेद में ठीक है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 194 भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्य में हो जाते किस उपनिषद से लिए गए हैं तो ये लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा है तो ये ऋग्वेद में लिखा है अब देखिए 196 क्वेश्चन आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है तो रामायण को दी जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन वन नाइन्टी के पहले तीर्थकर कौन थे तो ऋषभदेव थे वन क्वेश्चन भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर साची में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मैगस्ट्रीज की पुस्तक का नाम क्या है इंडी का दो सौ एक दो सौ एक क्वेश्चन प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन विक्रम संवंत कब से प्रारंभ हुआ तो ये हुआ था फिफ्टी एट ईसा पूर्व से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है तो ये माना जाता है कलकी को अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जर्मनी का एकीकरण कब हुआ तो ये हुआ था अठारह में दो क्वेश्चन देखिए त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत की प्रथम पूर्णता रंगीन फिल्म का नाम क्या है तो झांसी की रानी नेक्स्ट क्वेश्चन 207 सात कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ तो ये हुआ आंध्र प्रदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल साम्राज्य की नियुक्ति किस लड़ाई के बाद मानी जाती है तो ये मानी जाती है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद दो क्वेश्चन प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है तो तुर्की को कहा जाता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना दो क्वेश्चन लाइफ एक्सप्रेस के जनक कौन है तो यह है जॉन विल्सन नेक्स्ट क्वेश्चन 212 सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की तो ये शुरू की थी गुरु अंगद ने नेक्स्ट क्वेश्चन 213 विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी तो ये थी वैलेंटाइना तेरेस कोआ दो क्वेश्चन खेल दिवस कब मनाया जाता है तो 29 अगस्त को 215 भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे तो गणेश वासुदेव मावलंकर दो क्वेश्चन रतौंदी किस विटामिन की कमी से होता है तो ये होता है विटामिन ए की कमी से देखिए दो क्वेश्चन दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया तो ये बनाया था शाहजहाँ ने दो क्वेश्चन संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया तो ये प्रस्तुत किया गया एम एन रॉय के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की तो स्वामी विवेकानंद ने नेक्स्ट क्वेश्चन 220 भारत में संगीत क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी क्या है तो सिलवासा दो क्वेश्चन गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था सिद्धार्थ और महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली चलो का नारा किसने दिया तो यह दिया था 
सुभाष चंद्र बोस ने नेक्स्ट क्वेश्चन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई तो 1906 में नेक्स्ट क्वेश्चन किसे खुले जेल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है तो ये जाना जाता है संपूर्ण आनंद को नेक्स्ट क्वेश्चन 225 शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या है तो ये सॉरी शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था तो उनके मंत्रिमंडल का नाम था अष्ट प्रधान नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश स्थित खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने कराया तो ये कराया चंदेल राजवंशों ने दो क्वेश्चन सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो ये ऋग्वेद है दो क्वेश्चन किस सुल्तान का सेनापति मलिक काफूर था तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का दो क्वेश्चन कब पहला गोल में सम्मेलन हुआ तो ये हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच 230 क्वेश्चन तराइन के युद्ध में किसके मध हुआ था तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ग्यारह सौ इक्यानवे दो युद्ध हुए थे तो पहला जीता था पृथ्वीराज चौहान ने दूसरा जीता था मोहम्मद गौरी ने दो देखिए किसने अप्रैल उन्नीस में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजोर तट पर एक अभियान का नेतृत्व किया था तो ये किया था सी राजगोपालाचारी ने 232 क्वेश्चन किस वर्ष पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया तो ये लड़ा गया था सत्रह ईस्वी में नेक्स्ट क्वेश्चन 233 विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख मुद्रा कौन सी थी तो ये थी पैगोडा 234 क्वेश्चन दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान किसने किया था तो ये किया था राजेंद्र प्रथम ने दो क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकृति का था तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है इसका करेक्ट आंसर आएगा त्रिभुजाकार दो क्वेश्चन भारत में विभागीय अर्थव्यवस्था अर्थार्थ के मंत्रिमंडल यह व्यवस्था की शुरुआत किस वायसराय द्वारा प्रारंभ हुई तो ये हुई थी लॉर्ड कैनिंग द्वारा किस जगह हुमायूं ने हिंदू मंत्रियों को तुड़वाया तो ये कालिंजर में तुड़वाया था नेक्स्ट क्वेश्चन किस काल में भूमि बिघो में रस्सी द्वारा मापी जाती थी तो ये मापी जाती थी शेरशाह के काल में नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर का जन्म कब हुआ था तो ये हुआ था पंद्रह अक्टूबर पंद्रह को 240 क्वेश्चन अकबर का शिक्षा किसे नियुक्त किया गया था तो ये किया गया था मीर अब्दुल लतीफ को 241 क्वेश्चन इतिहास का पिता कहा जाता है तो ये कहा जाता है हेरोडोटस को 242 क्वेश्चन सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी तो ये थी सुनियोजित शहर हेतु दो क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था तो यह था कृषि दो क्वेश्चन सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी पूरा स्थल है तो यह है आलमगीर और सुतकेंडोर नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी और दक्षिणी पूरा स्थल क्या है तो उत्तरी है मांदा और दक्षिणी है दाइमाबाद दो क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी तो ये दी ये दी थी चार्ल्स मैसन ने दो क्वेश्चन मोहन जोड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे तो ये थे सर जॉन मार्सल दो क्वेश्चन हड़प्पा की सभ्यता थी तो ये थी कांस युगिन दो क्वेश्चन सिंधु सभ्यता की लिपि थी तो ये थी भाव चित्रात्मक और 250 क्वेश्चन मिस्र के राजा कहलाते थे तो ये कहलाते थे फराओ तो दोस्तों ये थे हमारे 250 क्वेश्चन आपको ये 250 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप में आप जाइए और सर्च बार में स्टडी ट्यूटोरियल लिखिए आपके सामने चैनल आ जाएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर गाइस